ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను అండ్ ఈరోజు వ్లాగ్ సాటర్డే వ్లాగ్ అండి అంటే ఇది శివరాత్రి తర్వాత వ్లాగ్ అండ్ ముందు రోజు మనము వంటలు ఇవన్నీ చేసుకుంటాం కదా సో గ్యాస్ అంతా ఇలా అయిపోయింది అందుకని క్లీనింగ్ సెక్షన్ పెట్టేసుకున్నాను మార్నింగే కౌంటర్ టాప్ అంతా క్లీన్ చేసేసుకుంటాను లంచ్ టైంకి లంచ్కి రెడీ చేయడానికి టైం అవుతుంది కదా సో నిన్నటి పెట్టిన వ్లాగ్లు ఫ్రెండ్స్ అది కొంచెం లెంత్ ఎక్కువైంది అన్నారు సో డెఫినెట్గా అది లెంత్ అయితే తగ్గిస్తాను ఎందుకంటే ప్రతిదీ అంటే పూజ అండ్ వంటలు అని యాడ్ చేయాలి కాబట్టి అది కొంచెం లెంత్ అయింది థ్యాంక్స్ ఫర్ సజెషన్ అండి ఈ లెంత్ పెరగకుండా చూసుకుంటాను అండ్ నా వీడియోలో లాస్ట్లో ఎడిటింగ్ కొంచెం ప్రాబ్లం అయింది అది కూడా కొద్దిగా ఎక్స్పోర్ట్ ప్రాబ్లం అయ్యి అలా అయింది సో నేను అది కూడా రెక్టిఫై చేసుకుంటానండి సో నా వ్లాగ్స్ మీరు ఇలా చూస్తూ ఆదరిస్తూ ఉండండి నేను ఇంకా బాగా బాగా చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాను తీసుకున్నాను దీన్ని నేను త్రీ వెరైటీస్ చేస్తాను ఒకటి పచ్చడి రెండు పులుసు మూడు ఏంటంటే కర్రీ చేస్తాను సో దానికంటే ముందు మనం ఆ సొరకాయని వా బాగా వాష్ చేసుకోవాలండి అది ఎలా అంటే హాట్ వాటర్లో ఉప్పు వేసి లేదంటే వెనిగర్ వేసి ఫైవ్ మినిట్స్ వెజిటేబుల్ పెట్టేసి తర్వాత వాష్ చేసుకోవాలి అప్పుడే కొంచెం కెమికల్ ఎఫెక్ట్ అయితే ఉండదు సో దీన్ని పీల్ చేసేసుకొని నేను పక్కన పెట్టేసుకున్నాను అయితే దీన్ని చిన్న చిన్న కర్రీకి అయితే నేను చిన్న చిన్న పీసెస్ తీసుకుంటున్నాను చాలా చిన్న పీసెస్ కట్ చేసుకోవాలి దీన్ని త్రీ పార్ట్స్గా చేసేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకొని ఆ లేతగా ఉన్న పార్ట్ ఏమో నేను పులుసులోకి పెట్టేశాను అండ్ దీన్ని త్రీ ఫోర్ సెక్షన్ చేసుకోవాలి పచ్చసి పెట్టేసుకున్నాం కదా తర్వాత ముక్కుట్లో నూనె వేసుకొని అది కొద్దిగా వేసుకొని తర్వాత ఈ ముక్కల్ని మనం ముక్కలు వేసేటప్పుడు మనం ముందు పోపు వేసుకోవాలి అది జీలకర్ర అండ్ కొద్దిగా ఆవాలు అండ్ కొద్దిగా మినప్పప్పు కొద్దిగా ఫ్రై అయ్యేలోపు ఇందులో ఈ ముక్కలు వేసేసేయాలి ముక్కలు వేసేసి బాగా కలిపెట్టేయాలి సో దీనికి నువ్వుల పాటు రెడీ చేసుకోవాలని చెప్పాను కదా ఇది నెక్స్ట్ ప్రాసెస్లో మనం చెప్పిస్తాను ఇది కొంచెం ఉప్పు పసుపు వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఏ స్టేజ్లోనే ఉప్పు పసుపు వేసేసుకొని బాగా కలిపెట్టేసేవాలి ఒకలైతే పక్కన పెట్టేసి వేగ అవుతుంది కూర అవుతుంది ఉప్పు పసుపు వేసేసాను పక్కన అయితే ఉల్లి నేను పులుసు పెట్టేస్తాను అందులో ఉల్లిపాయలు టమాటా అండ్ ముక్కలు వేసేసి కొద్దిగా ఆయిల్ వేసేసి మనము బాగా ఫ్రై చేసేసుకొని అందులో కొద్దిగా ఉప్పు పసుపు వేసేసి ఫ్రై చేసేసుకొని అందులో కొంచెం వాటర్ పోసుకొని మగ్గ పెట్టుకోవాలి మూత పెట్టేసి అయితే పక్క నేను నువ్వుల పొడి ఉందనుకుని చెప్పేసి నేను స్టార్ట్ చేసేసరికి నువ్వుల పొడి లేదనమాట సో కూర అయ్యేలోపు అయిపోతుందిలే అని చెప్పి కొద్దిగా నువ్వులు అండ్ అందులో నాకు నాలుగైదు ఎండిమిర్చి వేసేసి మీడియం సైజులో మీడియం ఫ్రేమ్లో నేను ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను ఈ నువ్వుల పొడి అనేది నేను ఎప్పటికప్పుడు పెట్టుకుంటాను కానీ స్టాక్ పెట్టుకుంటా బట్ ఈరోజు ఈసారికి లేదు అయిపోయింది అనుకోలేదనమాట సో ఇది ఇప్పుడు నేను ఫ్రై చేసి ఈరోజు చల్లారేకే చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మళ్ళీ ముద్ద ముద్దగా అయిపోతుంది మన వేడి మీద ఎక్కువసారి తిప్పినా కూడా లేకపోతే ఈ చేసిన ముద్దగా అయిపోతుంది సో మనం పొడి పొడిగా కావాలనుకుంటే కొంచెం మనము డ్రై రోస్ చేసుకున్న చల్లారాక మనము తిప్పుకొని ఒక రెండు ఆపి రెండు నిమిషాలకు ఒకసారి తిప్పితే పొడి అనేది రెడీ అయిపోతుంది మనం ఒకేసారి కంటిన్యూషన్గా తిప్పితే అది కొంచెం ముద్దగా అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఆయిల్ నువ్వుల్లో ఆయిల్ ఆల్రెడీ ఉంటుంది కొంచెం ఉంటుంది కదా సో మనం తిప్పేసరికి ఆ వేడికి ఆ ఆయిల్ అనేది తేలి మనకి ముద్దగా అయిపోతుంది అనమాట పొడి సో అలా చేసేసి నేను పక్కన పెట్టేసా నేను ఆల్రెడీ మిక్సీ చేసేసానండి అది చూపించలేదు మీకు సో అది ఉడికిపోయిన ఉడికిపోయాక దాంట్లో ఈ నువ్వుల పొడి అండ్ కూరగాయ పొడి అని చెప్తాను కదా ఆ ఆశీర్వాద్ది అది వేసాను అందులో వేసేసుకున్నాక కొంచెం ఉప్పు చూసుకొని మళ్ళీ కొద్దిగా ఉప్పు వేసేసుకోవాలి బాగా మిక్స్ చేసి పెట్టేసుకున్నాక తర్వాత దీన్ని తగ్గించేసి దాని తర్వాత తగ్గించేసి ఇక్కడ గ్యాస్ అయిపోయింది సో అదే ప్రాబ్లమే ఇక్కడ గ్యాస్ పెడుతున్నాను గ్యాస్ అయితే గ్యాస్ బండ్ పెట్టేసాను అయిపోయింది పక్కన ఉంది దీంట్లో నేను ఆల్రెడీ చింతపండు పులి పైసా వేసేసాను వేసేసాక దీంట్లో నేను కొద్దిగా కారం ఒక స్పూన్ ఒక రెండు స్పూన్ కారం వేసుకొని దీన్ని ఫైవ్ మినిట్స్ నేను మరిగినిస్తాను హైలో పెట్టేసి మరుగుతుండగా దీని దగ్గర ఉండే మరిగిస్తాను ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ మరిగించేసాక తర్వాత నేను ఇది పక్కన పచ్చడి చెప్పాను కదండి తొక్కు పచ్చడి చేస్తున్నానండి సో దీనికి సొరకాయ తొక్కు పచ్చడికి ఆల్రెడీ సొరకాయ తొక్కులో నేను టమాటా వేసాను చింతపండు వేసాను 
అల్లం అల్లము చిన్న ముక్క నాలుగు నాలుగు వెల్లుల్లి లెక్కలు వేశాను తర్వాత కొబ్బరి నువ్వుల పొడి వేస్తాను ఆ తర్వాత చూపిస్తూ ఉంటాను మీకు చూడండి అందులో ఎంత వేసాను ఏంటి అనేది చిన్న చింతపండు పిసర వేసుకొని మనం ప ఫ్రై చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి మీకు ఇష్టమైతే ఇందులో పుదీనా వేసుకోవచ్చు క కొత్తిమీర కూడా వేసుకోవచ్చు రెండు కలిపి వేసుకోవచ్చు ఇందులో నేను కొత్తిమీర వేశాను ఆల్రెడీ పుదీనా లేదని సో అన్నీ కలిపి మనము ఒక ఫ్రైలో చేసుకొని మనం పేస్ట్ చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో దీంట్లో దీన్ని మనం ఇడ్లీలో కూడా వేసుకో ఇడ్లీలోని అన్నంలో కలుపుకోవచ్చు నేనైతే ఇప్పుడు ఇది ఇడ్లీలోకి నేను చేస్ ఇడ్లీలోకి అయితే చె చట్నీ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మళ్ళీ స్పెషల్గా పల్లీ చట్నీ ఎందుకని చెప్పేసి నేను ఇలా ఈ చట్నీనే నేను ఇడ్లీలోకి పెట్టేస్తాను దానికి సో ఇది ఫైవ్ మినిట్స్ అలా హైలో పెట్టి ఫ్రై చేసేసుకొని తర్వాత ఉప్పు వేసుకొని మనం అన్నమాట ఇందాక తొక్కు పచ్చడి చేశాను కదండి ఇంక ఇప్పుడు ఇడ్లీలో తినేస్తే ఇంకా మనకు సపరేట్గా పల్లి చట్నీ అవసరం లేదు సో ఇంకా ఇడ్లీ బాధలు పెట్టేసి టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో సో పచ్చడి అయితే అయిపోయింది ఇప్పుడు పోపు అయితే పెట్టేశాను పచ్చడిలోని పులుసులోని కూడా అయిపోయింది ఇందులో నేను పోపు అనేది కామన్ అండి పచ్చడిలో అయితే మినపప్పు యాడ్ చేస్తా అవాలి జీలకట్ట పాటు ఆ పులుసులో మనం యాడ్ చేయము అందులో ఇంగు అనేది వేసేసి మనం పోపు పెట్టేస్తాము లంచ్ బాక్స్ అయితే సర్దేస్తున్నాను ఒక దాంట్లో పులుసు అని పెట్టేసి బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఇడ్లీ చట్నీ సేమ్ అనమాట ఇంకా దానికి ఇక్కడ తినడానికి టైం ఉండదు ఇప్పుడు నేను చేస్తుంది బనానా మిల్క్ షేక్ మన పూజకు చేసినవి నేను బనానాస్ ఉండిపోయి అవి తినట్లేదు అనమాట అలా పడైపోతున్నాయని చెప్పేసి ఇంకా నేను మిల్క్ షేక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మిల్క్ షేక్ చేసేటప్పట్లో దాంట్లో నేను పీసెస్లా చేసేసుకొని అందులో నేను పా పాలు అండ్ పంచదార ఇలాచీ పౌడర్ అవి వేసేస్తాను అనమాట ఇలా ఏదైనా ఫ్రూట్ మిగిలితే నేనైతే మిల్క్ షేక్ చేసేస్తానండి తినప్పుడు మనకి మిల్క్ షేక్ లాగా అంటే పాలు కోల్డ్ పాలు వేసుకుంటే బాగుంటుంది చల్లటి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకున్న పాలు ఉంటే బాగుంటుంది కదా సో అలా అయితే వేసేసుకుంటాను ఇప్పుడు నేను చల్లటిగా ఉన్న పాలు వేసేసుకున్నాను పాలు వేసేసుకొని మళ్ళీ షుగర్ సరిపోలేదని కొద్దిగా వేశాను సో తర్వాత కొద్దిగా ఇలాచీ వేస్తున్నాను ఇలాచీ అయితే చాలా బాగుంటుంది మనకి జ్యూసెస్లో అయినా మిల్క్ షేక్లో అయినా కొద్దిగా మనం రెడీ చేసుకుని పెట్టుకుంటే ఇలాచీ షుగర్ కలిపి ఆ ఇలాచీ మనం రెడీగా పెట్టుకుంటే ఇలా వేసుకోవడానికి బాగుంటుంది తర్వాత నేను కాజు వేశాను ఇది డ్రై ఫ్రూట్ బనానా మిల్క్ షేక్ అండి సో కాజు వేసి అన్నీ వేసేసానండి ఇప్పుడు ఫైవ్ మినిట్స్ నేను ఆపి ఒక టూ సెకండ్స్ కల్లా ఆపి నేను హైలో పెట్టి నేను మిక్సీ తిప్పేస్తాను ఏ ఫ్రూట్ అయినా మనం ఇలా చేసేసుకుంటే వేస్ట్ అవ్వదు ఫ్రూట్ ఏదైనా సరే నేను ఆరెంజ్ కూడా చేశానండి బట్ అది నేను మీకు షూట్ చేయలేదు అండ్ తర్వాత ఈ చాక్లెట్ సిరప్తో నేను గ్లాస్ ఎలా డిజైన్ చేశానంటే ఈ సిరప్ వేస్తే మనం గ్లాస్ తిప్పితే ఆటోమేటిక్గా డిజైన్ అనేది లోపల వచ్చేస్తుంది ఇది నాగదండి చాక్లెట్ సిరప్ వేసి ఆయన తాగరు సో ఇది నా కోసము రెండు గ్లాసెస్ కింద గ్లాసెస్లో నేను సర్వ్ చేసేస్తున్నాను ఆయనకి ఆయన ఒకటి నాకు ఒకటి ఇంకెవరు తాగరండి నైట్ కదా సో థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం మర్చిపోకండి అండ్ మీ అభిప్రాయాలని మాత్రం కామెంట్ రూపంలో చెప్పండి బాయ్ బాయ్